こんにちは。松はいつも一人の松です。松の食ラジ第79回の収録でございます。早速、えー、今回食べる、まあ、ご飯になるんですけど、まあ、おにぎりですね、えー、紹介したいなと思います、えー。ファミリーマートさんで購入したんですけれども、えー、僕が、えー、過去いろんなおにぎり、コンビニすべてで食べてきた中で、一番うまいと思っているおにぎりを紹介したいなと思います。えー、トロサバというおにぎりなんですけど、まあ、インスタグラムでね、一応写真は載せるので、そちら見ていただけたらいいなと思うんですけど、あのいわゆるあのちょっとこう、剥いて食べるようなおにぎりではなくって、ちょっとこう、お高めのおにぎりにはなるんですけど、えー、お値段156円で、税込みで168円。お値段でパッケージに、まあ、トロサバって大きく名前が書いてて、えーまあ、サバの絵がバーンって載ってるんですけどこれがねまあうまいんですわあのおし仕事のねあの合間にあのコンビニとかでご飯食べるじゃないですかでその時にこれを買って食べた時の衝撃もうバチクソめえじゃんって思って。僕あの和食めちゃめちゃ好きなんですよね。で、魚めっちゃ好きなんですよ、僕。で、魚がめっちゃ好きで、で、まあ、おにぎりに入ってるから、その、どうなんだろうなって思ったんですけど、うまいんすよ。でも早速食べますね。一つ注意点があります。ちょっとね、あの、サバの油みたいなものが、ちょっとご飯についてたりはするんで、極力手で持つのを避けてもらった方がいいです。まあ、持ってもらっても食べやすいんですけど、いただきます。うまっやばっうまっうまいわいやあのね今こう紹介させてもらったじゃないですかこのとろさばを僕あの仕事をねあの転職したんですよで転職する前の仕事があのー近くにコンビニがたくさんあったのでこれを食べていたんですけど今の職場になってからはあのー、近くにコンビニがなくってあのスーパーはあるんですけどコンビニがないんですねなんで、あのー、スーパーのご飯を食べるんですけど、まあ、スーパーには売ってないものなんでファミリーマートさんのおにぎりなのねなんで約1ヶ月2ヶ月ぶりぐらいに食うんですけどめちゃめちゃうまいですこれマジでうまいですあのぜひねちょっとお値段はあの普段コンビニで買うおにぎりよりも、まあ、約50円ぐらい高いですけれどもあのそれを食べその価値があるぐらいマジで美味しいんでぜひあの特に魚が好きな方サバが好きな方は特にそうだと思いますし、えー、普段食べてるおにぎりじゃなくてちょっと違うものにチャレンジしたいなっていう方がいらっしゃればぜひ食べてみてください本当にマジでうまいですということで、松野食ラ時代79回、スタートでございます。好きな食べ物は、うまいもの全部。まあみんな一緒だよね。松野食ラジ。はい、ということで、松野食ラジ第79回のテーマに移りたいなと思うんですけれども、えー、テーマはざっくりとしてます、えー、テーマは10月ですねで一応10月をテーマにするんで、まあ、10月の、まあ、祝日だったりとかね、えーまあ、イベントだったりとか、まあ、そういったことを、まあえー、各テーマ的にテーマっていうかねトピックスというか、えーまあ、それごとにまあ拾いながら、まあ、ちょっと話していけたらなと思ってますで一応まあ10月、まあ、秋にも入ったと言ってもいいのかなで衣替えのシーズンになります、まあ、一応10月1日が衣替えのシーズンに、えー、日にちになるのかな一応なるみたいなんですけど、えー、衣替え皆さんしました僕ね正直してなくってまだ正直暑いんですよね外暑いんでバリバリ半袖着てますし半ズボンも、まあ、たまにですけど履きますし上着なんて一切着ないですし実際ね暑いですから街中歩いてる人も見ててもやっぱり半袖の人多いですしなんかまだ早い気するなぁと思いながらこの
、ね、10月1日が衣替えってき見て11月でもいいんじゃないと思ったんですけどでも実際もうもしかしたらもうやってる人もいるかもしれないじゃないですかいや別にね全然いいと思うんですよなんですけど今の季節まだこんだけ暑いのに上着着るってなるとえしんどくないのかなって思いますし僕個人的にねえ絶対しんどいじゃないですかこんな暑いのにあ、まあ、汗かくなんかね目的があるなら全然いいと思うんですけどだって夜出ても暑いですよなんかちょっとこう嫌な湿気があるような暑さがあるんで、まあ、僕が住んでるとこはちょっと若干田舎っていうのもあるんかもしれないですけどでも暑いじゃないですかそんな田舎とか関係なしにね都会も関係なしにだからもう一応衣替えのシーズンに入るっていうことで一応まあ冬服とかね、まあ、そろそろ出そうかなと考えたりはしたんですけどいやまだいらんなってなって結局出してないです僕ははいだ実際だからね皆さんがどんな感じなのかっていうのはやっぱこうわからないですけどでも絶対にまだ半袖の人多いですよね多分聞いてくださってる方も絶対半袖の方が多いと思うんであの半袖だったらちょっとコメントくださいぜひねお願いしますはいで一応10月一応祝日が11日、えー、スポーツの日なんですけど、えー、今年はですねあのオリンピックが開催されたじゃないですかでそれでオリンピックの日っていうのができて、えー、今年だけなのかなちょっと今年だけなのかちょっと曖昧でちょっと確定ではないんですけどただ言えることは確定的に言えることはその10月11日のスポーツの日っていうのは今年はないですなので10月は祝日が一切ない、えー、月になるみたいです今年はなんで11日に祝日だーって思っても普通にあのただの平日になるので多分会社とかねお休みスポーツの日で会社お休みの人とかめちゃめちゃ羨ましいですけどあの基本的には平日なんで仕事やと思いますで学生さんとかやったらないねあの普通に学校あると思いますしで学生さんとかやったら10月ってなると中間試験ぐらいじゃないですかまあ勉強してる人もねしてない人もまあたくさんいると思いますけどまあでもあのまあ祝日が消えるとなんか悲しいですよねなんか別に自分が休みになるわけじゃないけどなんか祝日って月1月2ぐらいは欲しいじゃないですかねなんか国民的国民全員が休める日みたいなのあってもいいなとは思うんですけどね正直なんか全ての店が閉まってあのコロナの時期じゃないですけど、まあ、全ての店が閉まって全員この日は家にいましょうみたいなで外に出てもどこも空いてないからみんな出ませんみたいなだからそういう日があってもいいんじゃないかなと思います。またでも実際難しいと思うんですけどね、実際その電気とかね、こう何か問題が起きた時にじゃあ誰が見るんやってなると思うんで、まあそういった時は、例えばなんかその、例えばね、問題起きた時にその人が出勤しなければならないんだったら、その人は、じゃあ次の日はその人は休みにしましょうみたいなね、なんかそういったこともなんかあったらいいなとは思うんですけど、まあでもただ、今年の10月に関しては祝日がなくなっちゃうと。まあ、すごく残念でならないですね。はい、であと、まあ、10月、まあ、皆さんのまあ一番のメインイベントと言ってもいい,のい,いんじゃないかなと思うのはやっぱハロウィンだと思うんですよ。でハロウィンってもともとその海外で子供がなんが近所の家に行ってインターホンとかコンコンって押してお菓子をもらうみたいな日ですよね、確かね。で日本ではやっぱりその、まあ、渋谷のハロウィンのなんかこうコスプレしてる方々の行き違いみたいなね。えー、あれがイメージしてる方が多いと思うんですけど僕はあのー、行ったことがないのでその渋谷のハロウィンもであの大阪に僕住んでるのでその難波だったりとかそういう日にあのハロウィンの日に行ったことはありますただそれを目的に行ったわけではなくってあとあるゲームソフトを、えー、たまたまその難波に買いに行くことになって、えー、その帰りにあハロなんかコスプレしてる人が多くってえあ今日ハロウィンの日なんやって、まあ、そこで知ったって感じなんですけど、まあ、別にあの立ち止まって何かするわけでもなくてそのまま帰ってそのまま買ったゲームしたんですけどねでもそのハロウィンってねやっぱりその日本特有のそのなんていうかなやり方とかあ,あるじゃないですか海外ではあんな感じじゃないじゃないですか正直ねでもこうすごく面白いし、まあ、派手だし
いいとは思うんですけどやっぱりそのゴミとかねそういうまあ二次的なまあそのまあ何て言ったらいいのかなちょっとまあ良くないことというかまあそういうことはまあ極力まあ抑えてほしいなとは思いますね別にそのね楽しむことは全然いいと思うんですよハロウィン自体をでそういったとこでコスプレしてみんなとワイワイするっていうのはまあ日常的になかなかできることではないのでそういった場所に行ってすることは全然いいと思うんですよ全然楽しいと思いますしねただやっぱりそのゴミを出すっていうことはやっぱそれを回収する人がいるわけでで大変じゃないですかでそれを例えば仕事がそういう仕事があってその仕事の人がやってるんだったらまあまあね仕事なんであれなのかもしれないですけどなんかボランティアの人がやったりしてるじゃないですかそういうのはなんかこう見ててなんか楽しむのはいいけどやっぱりその後片付けやっぱり子供じゃないですから出したものは片付けましょうよっていう話なのでうんそういう姿勢をねやっぱりこう子供とかが見てえやっぱ成長した時にあれこう片付けしようとか思うわけなんでやっぱりこう自分が大人になって例えば結婚して子供ができたってなった時に例えば物子供が物を出したものをあ,あんた片付けなさいみたいなこう言う時にやっぱりね大人になった自分が全然片付けし,しててなかったりするとなんかその言葉に説得力がないじゃないですかだからなんかこう極力、まあ、ゴミとかを出さずにまあ楽しんでほしいなとは思いますね僕はあのー、全然行く予定はないんですけど、まあ、僕はあのハロウィンの日は普通に家にいて多分ゲームかサッカー見たりしてると思いますはいであとまあ10月一応今ざっとこう話させてもらってあとイベント的なことで言えばあとは栗拾いとかあとはブドウ狩りとかが流行りなのかな10月旬になるのかな栗拾いはね僕一度行ったことあるんですよめちゃめちゃ楽しかったです僕僕栗大好きであのモンブランが好きなんでそこの影響で栗が好きになっていってただのただのって言ったらあれですけど、まあ、普通の栗の剥いて食べる栗とかもめちゃめちゃ好きになったんですけどまあ好きっすねあの大人になっていけてないんですよ子供の頃にあのー、あれどっちだったかな両親やったかな祖父母だったかちょっとどっちだったか忘れたんですけど連れて行ってもらえてですごくもうウキウキワクワクしながら行ってたくさん撮って帰ってきたの覚えてるんですけどでもねまた行きたいなと思うんですけど1人で行くのが悲しいんでなかなか行けなくってね誰か一緒に行ってくれるような人がねいればいいんですけどまあそういう人もいないので僕で今実際こう YouTube でこう動画上げさせてもらってまあ動画というかまあ基本的にラジオになってるんですけどあのー地元にね、友達と言える存在が正直あまりいなくって、あのー、もともと、あの、遊んでた友達とかは全然いたりはしたんですけど、やっぱこう、成長して仕事を入ったりすると、やっぱこう、疎遠になっていくじゃないですか。で、実際今一番連絡取ってる友達っていうのは、やっぱ、えー、関東の方に住んでる友達で、ゲーム的、ゲームの中で繋がって遊んでる友達。本当に最近だとその人唯一なんで、まあ、その人誘ってね、栗拾い行ってもいいんですけど、まあ、どっちがじゃあ、どっちの方向に行くんやって話になりますし、そ,のそいつに、まあ、大阪の方に戻ってきてもらうのか、それともまあ僕が向こうの方に行くのか、まあ、それでも話全然変わりますし。ってなると、実際僕、そのもう一人も,もう僕もお互いまあインドアで超めんどくさがりなんで、多分外に出なくて結局行かないんだろうなと思うんですけどただねやっぱあのいい思い出が栗拾いにはたくさんあるんであの楽しかったですしぜひあの栗が好きだったりねモンブランが好きだったりとかそれこそそういった方で栗拾いをまだした経験がないっていう方がいらっしゃればまあ今コロナがねまだまだ、えー、あるのはあるんですけどまあその面に気をつけていただいた状態でぜひ行ってみてもらえたらなと思いますでまあぶどう狩りに関しては、まあ、僕あの小学校の頃になんかあの学校のなんか、なんていうんだかな、社会見学みたいな、社会見学じゃないな、なんかこういう校外学習っていうのなんか外に出て、なんか遊びに行くみたいなあるじゃないですか、学校、クラその学年でみたいな。でそれで、ぶどう狩りに行って、えー、ぶどうを食べたんですけど、蜂が2、3匹飛んでて怖くて、一粒しか食べなかったっていう覚え目があります
。だから楽しめ、美味しかったんですけど、楽しめたかって言われたら、蜂が怖くて無理だったっていう、その思い出しかないです、僕はね。はい。で、今一応日本の話はさせてもらったんですけど、一応あのドイツにはあのオクトバーフェストっていうのがありまして、あのー、ドイツの情報だったりとか,なんかドイツ国内にの何かに興味ある人とかだったらもしかしたら知ってる方いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、いわゆるあのビールをのお祭りなんですよね日本でもなんかそういうなんかオクトバーフェストっぽいような祭りみたいなのをなんかこう会社がやったり企業が日本で起こしてやってるみたいなのは聞いたことあるんですけどまあ、それの本場、まあ、ビールってねドイツが本場じゃないですかで僕ビール飲めないんですけどただその僕はあのサッカーが好きでドイツのリーグとかよく見るんで、えー、ドイツに行くことがこの先あればあのーまあ、ぜひオクトバーフェスト、まあ、この時期に行かさせてもらって、まあ、そこで人生初のビール体験したいなと思ってるんですよねだからこそビールをまだ飲みたくないっていうのもあるかもしれないです飲んだらハマるんかもしれないんですけどただ僕はあのー、お酒のね、アルコールの匂いが僕ダメなので、なんで基本的に飲まないんですけど、今こう出されたとしてもね。あのー、この前、ごめんなさい、話ちょっとそれちゃうんですけど、あの、僕の父親と、あのー、まあ、僕がちょっと実家に帰ることがありまして、で、実家に帰った時に、あのー、まあ、親父が、まあ、ビールを飲んでたんですね。ビールとハイボールかな。で、ビール飲んでて、で、ビールうまいって聞いたら美味しいでって飲んでみるって言われて、このおちょこみたいなのにわざわざ入れてくれたんですけど、ありがとうと言ったんですけど、一口も手つけなかったんですよね。あの、一瞬飲もうとしたんですよ。したのはしたんですけど、匂いがダメで、僕、やっぱアルコールの。なんていうんですかね、なんかこう独特な匂いがあるというか、僕からしてね。で、僕、あの、すごくこう、こう、なんて言ったらいいのかな。僕ちょっと他人に迷惑かけるって言うとあれですけどあのよくお酒を飲んでベロベロになってこう誰かに支えてもらってる人っているじゃないですか僕あれの印象が強すぎてなんかこう自分がお酒強いとも思わないし飲んだことないんですけどね弱いと思うなんか正直どっちかも分かんないんですけどなんかそうなった自分っていうのを想像したくなくってで、迷惑もかけたくなくって<笑>、避けてるんですよね。ちょっとまあ、いろんな理由が相まって、まあ結局ビールを飲めてないっていう状態なんですけど、でもやっぱりそのドイツの本場に行って、そのオクトバーフェストっていうのをもし体験したとするならば、多分ね、その雰囲気だったりとか、まあせっかくドイツまで来てるんだし、まあ本場のビール飲まなきゃダメでしょ。まあなって、まあ飲むとは思うんですけど、まあ、だからそれは結構楽しみではあります。はい。<笑>だからまあ10月ね、えー、まだ入って1週間、2週間ぐらいかな。それぐらいになると思うんですけれども、まあまだまだ暑さはありますし、えー、衣替えといっても、まだまだ衣替えするのにまだ若干早いような気もするので、えー、皆さん体調管理しっかりと気をつけていただいて、えー、まあお仕事されてる方も、学校行かれてる方も、まあいろいろね、今大変な時期、大変なこといっぱいあると思いますけど、皆さん頑張って乗り越えていきましょう。僕もちょっと頑張っていきます。でぜひね、あの YouTube、今僕、ラジオを主に、えー、活動させていただいてるんですけれども、えー、まあいろいろ、えー、自分のできることを、まあ、チャレンジして、えー、基本的には、まあ、サッカーがメインにはなると思うんですけど、僕やりたいことたくさんあるので、えー、まあ作詞とかね、あのー、なんかプロデュースとかも僕してみたいですし、まあ、そんなね、なんていうのか、タレント性とか僕全然ないんですけど、ただ、その、夢っていうのは持って、えー、どんどん発言していきたいですし、えー、大きな夢を持って、えー、人生を生きていきたいなって僕、今、本気で思ってるので、えー、ぜひ、えー、応援してくだされば嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、えー、松野食ラジ第79回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。